So hello, welcome to my channel. So upon in the video, integration de or Christian cut like ingen yada padi ke under the. Aida ke readi lona formula zana veer na the. Pinne ingen atom ji anam questions ke ne to important da itola exercise and equations in integration. So wada ana padi ke na so. അപ്പം നിങ്ങൾ പലർക്കും എനിക്ക് അറിയാം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പാടാണ് പാടാവുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കുറേ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കുറേ ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് കുറേ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വന്നാൽ എന്താണ് അത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡയറക്റ്റ് ഫോം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം സോ ഫസ്റ്റ് അപ്പം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താ അറിയേണ്ടത് വോട്ട് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം പുറത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ ഈ ഗ്ലാസ് എടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു കപ്പ് ഞാൻ പൊട്ടിക്കുവാന്ന് വിചാരിക്കുക പൊട്ടിച്ചത് പീസസ് പീസസ് ആയി എന്നിട്ട് ആ പീസസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഈ കപ്പിന്റെ ഫോമില് നേരെ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് എന്ത് അതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പിടുന്ന ഞാൻ പൊട്ടിക്കുന്നു ഞാൻ ചെറുതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഈ കപ്പിനെ അതാണ് എന്ത് ഡിഫറൻസിയേഷൻ മനസ്സിലായി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് അതെല്ലാം ഒരുമിപ്പിച്ച് ഒരു ഫോം ആക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ എന്താ നമ്മൾ ഏരിയ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാ മനസ്സിലായോ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓക്കെ സം ഓഫ് ദ സംതിങ് സം ഓഫ് ഏരിയാസ് സം ഓഫ് ഇത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു കേവ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടറുള്ള ഏരിയ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ എന്തുകൊണ്ടാ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കേവിൻ്റെ അണ്ടറുള്ള ഏരിയയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പല പല രീതിയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല പല ഫോംസിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലൈക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓഫ് സം പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ബാക്കിയെല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ പാർട്ടിൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് ആക്കണം നമുക്ക് ഗിവൺ തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനെ പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോമിലാക്കണം സോ അപ്പം നിങ്ങൾ പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കണം അതായത് ഇൻറ്റർഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എക്സ് ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എക്സ് ബൈ എ മൈനസ് എക്സ് എപ്പോഴും ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എക്സ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോം ഞാൻ എപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇത് ആറണോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പാടം അറിയാതിരിക്കണം അതായത് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യമൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ചായിരുന്നു എഴുതി പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വേർത്താണ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ചോദിച്ചിരിക്കും ദാറ്റ്സ് ഫോർ ഷുവർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത എന്താ ലൈക്ക് അടുത്തതല്ല മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാ അത് ഈ ചാറ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓക്കെ അതായത് കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് വേണം അതായത് എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു അതായത് ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് എന്നാൽ ഒരു നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എളുപ്പമാവത്തുള്ളൂ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലാസ് പഠിച്ചു ഈ ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണാപ്പഴം പഠിച്ചു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതായത് പല സ്റ്റുഡൻസും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ എക്സസൈസും വൃത്തിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പം അവർ അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഹാപ്പിനെസ് ആണ് വരുന്നത് എസ് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി പോർഷനിലേക്ക് പോകാം അപ
റിവേഴ്സ്ലി എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് കോ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് സോ അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അറിയാമല്ലോ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഇത് പഠിക്കുക എക്സൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അതൊക്കെ വരുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണിത് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് വരും സോ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡിന് ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഉറപ്പായിട്ടും വരും സോ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനിയും നമുക്ക് എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിക്നോമെട്രിക് അതായത് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ യൂസിങ് ട്രിക്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് അതാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീയിൽ വരുന്ന എക്സസൈസ് ഇനി നമുക്ക് അതായത് പത്ത് നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ തരുവാണ് ഒരു നമ്മുടെ ക്വാട്ടാഡിക് ഇക്വേഷൻ പോലെ തരുവാണെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ മിഡിൽ ടേം യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് രണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കംപ്ലീറ്റിംഗ് സ്ക്വയർ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഓക്കെ ഇനിയും ഒരു ഫോം ഓഫ് റാഷണൽ ഫോം അതായത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം അതായത് ഇപ്പോൾ പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ബി ആ ഒരു ഫോം വരുമ്പം എ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ എക്സ് മൈനസ് ബി ഇങ്ങനെ എഴുതുക ഇനി പി എക്സ് പ്ലസ് ക്യു എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ വരും ഒരെണ്ണം എന്താ എക്സ് മൈനസ് എ അതായത് എ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ അത് എന്തിന് ഈ ഫോമിലോട്ടൊക്കെ ആക്കുന്നത് എന്തിനാ കാരണം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ ഇത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് എ ലോ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടും പിന്നെ വൺ എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പം എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടു അതൊക്കെ എക്സിനോട് തന്നെ ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എന്താ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ത് ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും വൺ എന്ന് കിട്ടും എക്സ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ മറക്കരുത് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സസൈസ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം അത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ടിപ്പിക്കലി പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്ക്വയർ മെത്തേഡും അതിന് വരുന്നുണ്ട് അത് നോക്കണം പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോം ഇൻറ്റർവൽ ഓഫ് ഇ എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആ ഒരു ഫോം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കണം അതായത് ഏതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഫംഗ്ഷന് അതിന് ഡെറിവേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഇ ഓഫ് എക്സ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക ഇനി പിന്നെ ഈ ഒരു ഫോം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷന് വേറെ ഫോം ആണ് അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് വരും എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്താ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ വൺ മൈനസ് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് അല്ലേ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഓക്കെ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വരും ഓക്കെ അതൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് എക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ അത് ഈ ഒരു ഫോമിൻ്റെ ബാക്കി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ചെയ്താൽ മതി ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിക്കും തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക തെറ്റും തെറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും തെറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരും പിന്നെ അറിയാമല്ലോ പിന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്
യെസ് ഞാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡ്രൈവിൽ ലിങ്കിൽ ഞാൻ മീൻസ് ആ പി ഡി എഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തേക്കാം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ യെസ് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ അതായത് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി പഠിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ കുറേ ഫോംസ് ഉണ്ട് അത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കുക വൃത്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെയാണ് ആ ഫ്ലോ പോകുന്നതെന്ന് സോ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ വീഡിയോ അപ്പം ബൈ ബൈ